。你思慕敏捷，天生是做捕快的料。还好啦，你观察也挺敏锐的，也是一把好手。观察敏锐。这个司徒奇心的案子，我爹都没认出来我，你是怎么发现的？啊，说呀，别不好意思呀。你的身形是跟瑞夫人有那么几分相似，不过我相信这世界上绝对找不到第二个女人像你脚丫子这么大的。再见。熊哥，你是不知道啊，要不是昨天贤捕快他临危不惧，硬说这干尸案跟咱们县衙没关系，这事情可就闹大了。据说这个警钟里他是个催命符，他看了谁，他晚上就去勾别人的魂儿。熊哥，你说这妖怪杀人是不是也有什么缘故啊？哎呀，这谁知道啊？反正死了那么多人。哎呀，不知道下一个短命鬼是谁。呃，别别别别别，快别说了，两个算算吧。咦，线索就是警钟脸。找我，这事不是我干的，我救不了你，千万别找我呀！啊啊啊啊啊啊啊、救命啊,啊！救命啊巫师爷，你是不是也见过警钟脸啊？是啊，当然，你一定要救救我呀！这犯人是回来找我报仇来了。我什么大人呢、啊？我自己都快成阶下囚了，对不对？对不对？对不对？对不对？他肯定不会放过我的。那他说了什么？嗯。来人，帮我把巫师爷拖出去，把他塞井里去。是是，拖出去。是。熊哥，你知道我心里苦啊！现在民风彪悍，当个县令还要被人吊打。哦，大人你息怒息怒，你你不要跟这些小人一般见识。息不了怒啊！我要是妖怪，我扒了他的皮，抽了他的筋，切了他的脑袋，喂小鸡也就算了。我苦、啊。是啊是啊是啊。救命！救命！大人！不哭，慢慢说。二十年前，这里发生了一桩血案。哇，哇，应该是这儿吧？喂，你在吗？你在吗？哎，难道是巫师也搞错了，还是我看错了？哎，不管了，不管了。那，抓我呢？我是县令，我要勇敢，不害怕，不害怕。别有洞天啊！既然你这么想见我，那我就让你谢谢。喂，谁？
谁说话？啊？你在哪儿？
想找个机会向前村的百姓赎罪。
要了，就是为了阻止我为家人雪仇吗？不过你想，这就是你的正义。我不管你有什么理由，只要你敢伤害我爱的人，我就要杀了你。杀不了我，还不够狠，还不够狠。我要你知道，你错的有多么厉害。为家人报仇雪恨吗？还要感谢你，帮了我一个大忙。来呀，来品尝我的恨血，然后你们都死吧。
挤出来了。为什么呀？你不是不希望掉在水里吗？这人不都要入土为安吗？自我长出鱼尾，我已经回不去了。你把我扔入井中。流水自然能让我跟父亲团聚。我是狐仙，那就是狐妖。你为什么是妖？你为什么是妖？沈大哥，你是要收了我吗？我曾经发过毒誓，逢妖必收，连你也不例外。是，我的确给人带来了太多痛苦。不过现在，既然元丰跟全城百姓都安然无恙了。我也就没什么好牵挂的。动手吧！喂，喂，谢风华，城里那么乱，你还不跟我去看看？
现在心中另有所属了<笑> 
这么漂亮，捉它干什么呀？别这样。如果你真的喜欢我，就像那些跳了湖的男人一样，把你的命。都是命呢，反正只要不害人，是人是妖又有什么关系？你干嘛那么斤斤计较？哼，给我花钱，我们一起变坏。好，走。<笑>是谁伤了你？你要是没地方去，就先在我的炼妖湖里休息会吧收拾收拾，等少爷醒来就能看见干干净净的屋子了。阿金，让我来吧。我，没事儿啊，没事，你去忙你的吧。哎。把少爷那些木甲打扫打扫，擦擦灰。少爷要是醒来看见有一根蜘蛛网，下个月新银就别领了。您放心吧，夫人。干娘，阿金，让我来吧看着啦，赶紧去少爷那儿看看，别让少爷房里没人。呃，放心吧，夫人，白姑娘这两天一直在房里守着呢。我说替她，她还不肯。
这孩子刚来的时候吧，总觉得他有心眼儿。元丰这孩子太实在了，怕他是被人坑了都不知道。不过现在看来，他对元丰还真是一片痴心呢。呃，我也是这么觉得。呃，那个，你就看这几天吧，白姑娘一直在房间里守着，喂水换山，就连打扫木匠房的活儿她都给包了。呃，还说如果少爷不醒过来，她就不出来。虽然他心眼多了一点，但对元丰，还真的是一往情深。